সিসিএন তরাই দুয়ার সংবাদ নিবেদনে দিশারি নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার এবং নাইন এইট থ্রি টু ফোর ফোর টু এইট থ্রি এইট নম্বরে নমস্কার আমি মনামি শুরু করছি সিসিএন তরাই জুয়ার সংবাদ শুরুতেই দেখে নেব আজকের সংবাদ শিরোনাম ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা দুমোহনী সংলগ্ন দক্ষিণ মহামারি এলাকায় দুর্ঘটনায় লাইনচ্যুত বিকানের এক্সপ্রেসের বেশ কিছু বগি চাপা আতঙ্ক এলাকায় উদ্ধার কাজে প্রশাসন শহর জলপাইগুড়িতে বাড়ছে করোনা সংক্রমণের ঘটনা বৃহস্পতিবার নতুন করে আক্রান্ত চুরাশি অতিমারের ঊর্ধ্বমুখী গ্রাফে উদ্বেগে পুরসভা জলপাইগুড়িতে কর্মমুখী প্রশিক্ষণে জোর জেলা প্রশাসনের জেলা সদরের স্টুয়ার্ড ও ফ্রন্ট অফিস অ্যাসোসিয়েটের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ সূচনা করলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক দীর্ঘদিন বাদে ফের ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইল উত্তরবঙ্গ বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ ময়নাগুড়ির দুমোহনী সংলগ্ন দক্ষিণ মৌয়ামারি এলাকায় ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনাটি ঘটে রেল সূত্র জানা গিয়েছে গৌহাটিগামী বিকানের এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার কবলে পড়ে দ্রুত গতির কারণেই পাঁচ ছটি বগি বেলাইন হয়ে গিয়েছে বলে যাত্রীদের একাংশের বক্তব্য রেল লাইনের থেকে কয়েক ফুট দূরে উল্টে যায় ট্রেনের বেশ কিছু কামরা বিকট শব্দ শুনে গ্রামবাসীরা প্রথমে ছুটে এসে উদ্ধার কাজ শুরু করে ময়নাগুড়ি ও দোমোহনী স্টেশনের মাঝে ওভারব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় মোয়ামারির নিকট দুর্ঘটনাটি ঘটে ঘটনাস্থলে দমকল পুলিশ উদ্ধারকারী দল পৌঁছায় অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় উদ্ধার কাজে বেগ পেতে হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে আহতের সংখ্যা শতাধিক বলে জানা গিয়েছে বেশ কয়েকজন যাত্রীর মৃত্যুর আশঙ্কাও করা হচ্ছে আহতদের ময়নাগুড়ি ও জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় আলিপুর দুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম এডিআরএম সহ বহু উচ্চপদস্থ কর্তারা চাপা উত্তেজনা ও আতঙ্কের পরিবেশ রয়েছে গোটা এলাকায় একজন রেল যাত্রী রঞ্জিত চন্দ্র বলেন তিনি শিলিগুড়ি এনজেপি থেকে উঠেছিলেন যে সময় বাথরুমে ঢুকেছিলেন সেই সময় হঠাৎ ট্রেন কাঁপছে প্রচন্ড গতিতে উল্টে যায় স্থানীয় বাসিন্দা গৌরাঙ্গ মহন্ত বলেন বিকট শব্দ পেয়ে রেল লাইনের পাশে দৌড়ে আসেন প্রচুর লোককে রেলের ভেতর থেকে তারা বের করেছেন এখনো প্রচুর লোক আটকে রয়েছেন স্থানীয়রা উদ্ধার কাজে হাত লাগিয়েছেন কি ঘটনাটা হয়েছিল কি দেখছেন বলেন তো পল্লব সেনগুপ্ত ও ছোট সূত্র ধরের প্রতিবেদন সিসিএন তরাই টুয়ার সংবাদ হাতের হানায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির নিহত ব্যক্তির নাম দীপন রায় বয়স 
চৌত্রিশ বছর মালবাজার মহকুমার নাকড়াকাটার শিবচু ফরেস্ট ভিলেজের বাসিন্দা ছিলেন তিনি জানা গিয়েছে বুধবার বিকেলে এই ব্যক্তি শিবচু জঙ্গলে গরু আনতে গিয়েছিলেন শিবচু বিটের অধীন শিবচু দুই বি কম্পার্টমেন্টে হাতের সামনে পড়ে যান তিনি হাতে তাকে সুর দিয়ে তুলে আছার মারে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার এরপর বন দপ্তর এবং নাকড়াকাটা পুলিশ জঙ্গল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে তিনজন জঙ্গল এলাকায় গিয়েছিল গরু চড়াতে হাতি একজনকে ধরে ফেললেও বাকি দুজন পালিয়ে বাঁচেন যারা পালিয়ে বাঁচেন তারা হলেন শিবচু বস্তের মনোজিৎ ওরাও এবং কালেশুরি তারাই দৌড়ে এসে গ্রামে খবর দেন এরপর বন দপ্তর এবং পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে বৃহস্পতিবার মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি পাঠিয়েছে পুলিশ চালসা বন দপ্তরের রেঞ্জের রেঞ্জার শুভেন্দু দাস বলেন সংরক্ষিত জঙ্গলে এই ঘটনা তাই এর পরিবার কোনো ক্ষতিপূরণ পাবে না जब ये गाय देखने गया था जंगल पे तो उस वक्त हुआ ऐसे जी ऐसे ऐसे हुआ है पूरा पूरा बॉडी खत्म कर दिया हाथी ने मारा हाथी कल दोपहर के बजे दो बजे का इसके वो हम लोग ने कल आठ बजे साढ़े पाँच साढ़े पाँच साढ़े पाँच बजे বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু যুবকের অপর এক গাড়ির ধাক্কায় জখম হলেন বাইক চালক এবং আরোপীরা ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে ধুপগুড়ি বামনে ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় ঘটনায় চাঞ্চল্য এশিয়ান হাইওয়ের ওপর মৃত যুবকের নাম পবিত্র রায় বয়স চব্বিশ বছর ধুপগুড়ি দমকল বাহিনী আহতদের উদ্ধার করে ধুপগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যায় জানা গিয়েছে এদিন ওই যুবক রাস্তা পার করার সময় হঠাৎই এক বাইক দ্রুত গতিতে ধাক্কা মারে সে সময় বাইকের পেছনে থাকা একটি লরি বাইকে থাকা দুজনকে ধাক্কা মারে ঘটনাস্থলে পবিত্র রায়ের মৃত্যু হয় বাইকে থাকা বাকি দুজন গুরুতর আহত হয় খবর পেয়ে ধুপগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল কর্মীরা আহত দুজনকে ধুপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় ঘটনার জেরে মুহূর্তে যানজট পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এলাকায় পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে মৃত যুবকের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে প্রাথমিক তদন্ত সম্পন্ন করেছে পুলিশ একটা বাইক পুরো স্পিডে এসে বড় করে ওভারটেক করে ওভারটেক করে পাশে যে দোকান ছিল দোকানে ভাই একজন দাদা ছিল যে আর কি লেট হয়ে গেল তো ছেলেটাকে লাগাই দিয়ে লাগাই দিয়েছে আর কি লাগাই দিয়ে ছেলেটা ছিটকায় রাস্তার মধ্যে পড়ে বড় করে কি লাগাই দিয়েছে ছোট সূত্রধরের প্রতিবেদন সিসিএন তরাই টুয়ার সংবাদ করোনার ঊর্ধ্বমুখী গ্রাফ শহর জলপাইগুড়িতে বৃহস্পতিবার শহরের পুরো এলাকায় নতুন করে সংক্রামিত চুরাশি জন গতকাল বুধবার সংক্রামিতের সংখ্যা ছিল তিপ্পান্ন জন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ায় স্বভাবতই উদ্বেগ ছড়িয়েছে প্রশাসনের অন্দরে করোনা মোকাবিলায় জেলা জুড়ে কড়া পদক্ষেপ করেছেন জেলা শাসক কিছু কিছু মানুষের হুঁশ ফেরেনি আজও এ বিষয়ে পুর প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারপারসন পাপিয়া পাল বলেন এখনই সচেতন না হলে বিপদের সম্মুখীন হতে হবে সকলকেই প্রশাসনের নির্দেশ মতো করোনা মোকাবিলায় কাজ করে চলেছে পুরসভা তিনি আরও বলেন পঁচিশটি ওয়ার্ডে সংক্রমণ ঘটেছে প্রতিটি ওয়ার্ডে আক্রান্ত ব্যক্তির খোঁজ মিলেছে পরিস্থিতির দিকে পুরসভা সতর্ক দৃষ্টি রাখছে বলে জানান তিনি এবং আজকের রেজাল্ট কিন্তু আরও ভয়াবহ তেপ্পান্ন থেকে সেটা এইটটি ফোর অর্থাৎ চুরাশিতে পৌঁছে গেছে স্বভাবতই পৌরসভা উদ্বিগ্ন কিছু মানুষের অসচেতনতা এবং স্বাস্থ্যবিধিকে লঙ্ঘন করে যেভাবে যত্রতত্র ভিড় জমায়েত লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাতে কিন্তু সামনে সমূহ বিপদ আমাদের যাতে লকডাউনের পথে হাঁটতে না হয় তার জন্য আবারও আমি জনসাধারণের কাছে বলব আপনারা সচেতন হন দিলীপ রায়ের প্রতিবেদন সিসিএন তরাই টুয়ার সংবাদ নিয়ে নেব ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন একটি সরকারি ঘোষণা এত দ্বারা জেলার সকল ব্লকের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি ভাইদের জানানো যাইতেছে যে দু হাজার একুশ দু হাজার বাইশ খারিফ মরসুমে কেন্দ্রীয় ধান্য ক্রয় কেন্দ্রগুলিতে ধান্য ক্রয় শুরু হয়েছে ইচ্ছুক কৃষকেরা তাদের নিজ নিজ ব্লকের নির্দিষ্ট ধান্য ক্রয় কেন্দ্রে 
উৎপাদিত ধান বিক্রয় করতে পারবেন গত মরশুমে নাম নথিভুক্ত করা থাকলে নতুন করে নাম নথিভুক্ত করতে হবে না কেন্দ্রীয় ধান্য ক্রয় কেন্দ্রগুলিতে ধান বিক্রয় করলে ধানের সহায়ক মূল্য কুইন্টাল প্রতি উনিশশো টাকা এবং অতিরিক্ত কুড়ি টাকা উৎসাহ মূল্য হিসেবে পাওয়া যাবে এছাড়াও ইসিএসসি ও বেনফেট এজেন্সি দ্বারা পরিচালিত কেন্দ্রগুলিতেও কৃষকেরা ধান বিক্রয় করতে পারবেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও জেলা প্রশাসন কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত জলপাইগুড়ি বাসুর প্রিয় ফ্যামিলি স্টোর মদনলাল ফ্যামিলি শপের তরফে সকলকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা এবার শীতেও শীত বস্ত্রের বিপুল সভ্যায় নিয়ে হাজির হয়েছে আমরা আট থেকে আশি পরিবারের সকলের পছন্দের ও আরামদায়ক সকল প্রকার শীত বস্ত্রের সব রকম আইটেম পাবেন আমাদের ফ্যামিলি স্টোরে রয়েছে লেডিস কোট জ্যাকেট সোয়েটার কার্টিগান সহ আরো অনেক কিছুই বিভিন্ন রকমের ব্ল্যাঙ্কেট ও শালু পাবেন এখানে পাশাপাশি রয়েছে ইন্ডো ওয়েস্টার্ন শেরওয়ানি অল টাইপ অফ এথনিক ওয়ার্ড ফর ম্যারেজ অকেশন পাবেন মহিলাদের মানপ্রসাদ বেনারসি শাড়ি ঘাগড়া গাউন ক্রপ টপ সকলের পছন্দের স্যুটস ও ব্লেজারও পুরুষ মহিলা ও শিশু সকলের পছন্দের মনের মতো শপিং করতে আপনার প্রিয়জনকে সঙ্গে নিয়ে আজই আসুন জলপাইগুড়ির প্রথম ফ্যামিলি শপ মদনলাল ফ্যামিলি শপে মদনলাল ফ্যামিলি শপ কামারপাড়া জলপাইগুড়ি সব মাই চায় মেয়েকে রাজরানীর মতন সাজাতে সাজিয়ে তুলতে চায় সোনার গয়নায় তাই আমি বলছি মেয়ের বিয়ের গয়না কিনুন আমাদের এখানে পাঁচ হাজার টাকা থেকে সহজ কিস্তিতে জিরো পার্সেন্ট ডাউন পেমেন্ট পাবেন নোকিয়া ইনফিনিক্স টেকনো স্যামসাং ওপো ভিভো সহ বিভিন্ন নামি দামি কোম্পানির মোবাইল ফোন সাথে আনতে হবে প্যান কার্ড আধার কার্ড ব্যাংক পাসবুক ওয়ান চেক রয়েছে মোবাইলের এক্সচেঞ্জ অফার তাই দেরি না করে আজ চলে আসুন পরিধি সেলুলারে পরিধি সেলুলার ঠিকানা কামারপাড়া সিপিআইএম পার্টি অফিসের নিকট জলপাইগুড়ি জেড ক্যাফে অ্যান্ড পাব সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এই ফ্যামিলি রেস্টুরেন্টে পরিবার ও বন্ধুদের সাথে চলে আসুন এখানে মকটেল ইন্ডিয়ান চাইনিজ তন্দুর কন্টিনেন্টাল সহ বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু খাবার পাওয়া যায় যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য মাল্টি কুইজিন এই রেস্তোরাঁয় যোগাযোগ করতে পারেন হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা সহ লিফটেরও ব্যবস্থা রয়েছে এখানে জেড ক্যাফে অ্যান্ড পাব কসমো সার্কেট ফোর্থ ফ্লোর ডিবিসি রোড জলপাইগুড়ি কন্ট্যাক্ট নাম্বার এবং সেভেন ভর্তি চলছে ভর্তি চলছে নতুন শিক্ষাবর্ষে শিশুদের ভর্তি নেওয়া হচ্ছে নার্সারি থেকে চতুর্থ শ্রেণী শিশু মঙ্গল বিদ্যালয় কামারপাড়া জলপাইগুড়ি আপনার শিশুর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য যোগাযোগ করুন আমাদের বিদ্যালয় অফিসে ফোন করুন সেভেন জিরো সিক্স থ্রি টু ফোর থ্রি নাইন থ্রি নাইন অথবা এইট ওয়ান জিরো ওয়ান ডাবল টু এইট ওয়ান এইট নম্বরে জলের লাইনে না দাঁড়িয়ে অ্যাপ্লাই করলে সহজেই পাবেন বাড়িতে জলের লাইন সাত থেকে দশটি কাজের দিনের মধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় প্রণীত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ জনপরিষেবা অধিকার আইন দু এই আইন অনুযায়ী সাত থেকে দশটি কাজের দিনের মধ্যে জলের নতুন কানেকশন পেতে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটিতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের কাছে আবেদন করুন এবং ফর্ম ওয়ানের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র নিন সময়ের সাথে আপনার সাথে পরিষেবা পান সহজে সাথে সাথে তাহলে এবার জলের টেনশন গন আর বাড়িতে জলের লাইন সব জানতে ফোন করুন এক আট শূন্য শূন্য তিন চার পাঁচ দুই আট শূন্য আট টোল ফ্রি নম্বরে অথবা ইমেল করতে পারেন সময়ের সাথী অ্যাট জিমেইল ডট কমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত ফিরে এলাম বিরতির পর এখন বিস্তারিত সংবাদ করোনা আতঙ্কের মধ্যে মালবাজার মহকুমায় চুরি ছিনতাইয়ের মতো ঘটনা ঘটেই চলেছে আর এতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে মহকুমার মানুষ এই অবস্থায় নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে সাধারণ মানুষ থেকে ব্যবসায়ীরা মালবাজার মহকুমার চালসা বাজার এলাকায় একটি সোনার দোকানে বড় মাপের চুরির ঘটনা ঘটল সোনার দোকানের মালিক নিরঞ্জন দাস সকালে এসে দেখেন দোকানের শাটার ভাঙা দোকানের ভেতরে গিয়ে দেখতে পান সমস্ত শোকেস আলমারি তছনচ অবস্থায় পুরে রয়েছে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মেটেদি থানার পুলিশ পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সোনার দোকানের মালিক নিরঞ্জন দাস বলেন দোকানের আলমারিতে সোনা এবং রূপোর অলঙ্কার এবং নগদ টাকা নিয়ে পালিয়েছে চোরের দল সব মিলিয়ে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার সোনার জিনিস চুরি হয়েছে বলে জানান তিনি পুলিশ ঠিকঠাক টহল দেয় না বলেই এই ধরনের চুরির ঘটনা ঘটছে বলে দোকান মালিক নিরঞ্জন দাস জানিয়েছেন 
অবিলম্বে দোষীদের খুঁজে বের করতে হবে বলে তিনি জানিয়েছেন উল্লেখ্য দুদিন আগে ওদলাবাড়ি বাজারে দিনে দুপুরে এক মহিলার গলার সোনার চেন ছিনতাই করে পালায় দুই ব্যক্তি এরপর সোনার দোকানে চুরি ওখানে রাতে বেলা চুরি হয়েছে হ্যাঁ যা সোনা গয়না ছিল সব নিয়ে চলে গেছে পুলিশ আসলো পুলিশ আসার পরে বললো যে সাটার খুলে দেখো কি কি চুরি হয়েছে অরূপ পোশাকের প্রতিবেদন সিসিএন তরাই টুয়ার সংবাদ জাতীয় যুব দিবসে করোনা সচেতনতার বার্তা তৃণমূলের জলপাইগুড়িতে পথে নামলেন পুর প্রশাসক বোর্ডের সদ্য নিযুক্ত সদস্যা নীলম শর্মা করোনা নিয়ে আম জনতাকে সচেতন করার পাশাপাশি বিল করলেন মাস্ক স্যানিটাইজারও স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম দিবসকে সামনে রেখে বুধবার জেলা সদরের এক নম্বর ওয়ার্ডের বিস্তীর্ণ এলাকায় করোনা নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান চালান ওই ওয়ার্ডের তৃণমূল যুব ও মহিলা কংগ্রেসের স্থানীয় নেতা কর্মীরা তাদের এই কর্মসূচিতেই সামিল হন পুর প্রশাসক মণ্ডলের সদস্যা নীলম শর্মা শহর ও সংলগ্ন এলাকায় করোনা সংক্রমণের ঘটনা বাড়ছে সংক্রমণ রুখতে কড়া পদক্ষেপ করেছে প্রশাসন কিন্তু শহরবাসীর একাংশ এখনও সচেতন নন এদিন এক নম্বর ওয়ার্ডের জনব্যস্ত এলাকা এবং রাস্তায় করোনা সচেতনতার প্রচার চালান তারা ইন্দিরা কলোনি হাসপাতাল রোড গাঙ্গুলি মোড় ট্রাফিক মোড়ের বাসিন্দা ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের অতিমারির ভয়াবহতা ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত তথ্য তুলে ধরেন তারা মাস্কহীনদের হাতে মাস্ক তুলে দেওয়া হয় এদিন এক নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কার্যালয়ে স্বামীজির জন্মদিবস উপলক্ষে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো হয় স্বামীজিকে তারপরে প্রচারাভিযানে সামিল হন মিলি রায় রুমা দেব রাজশ্রী শর্মা নন্দিনী ঠাকুর ঋষভ দাস শুভজিৎ চক্রবর্তী নীতা বিশ্বকর্মা সহ স্থানীয় নেতা কর্মীরা উদ্যোক্তারা জানান গতবার করোনাকালে একাধিক কর্মসূচি হাতে নিয়েছিলেন তারা এবার ফের সংক্রমণ বাড়ায় এদিন থেকেই লাগাতার কাজ করে যাবেন তারা অভিষেক সেনগুপ্তের প্রতিবেদন সিসিএন তরাই টুয়ার সংবাদ রাজ্যে করোনা পরিস্থিতিতে চলছে আংশিক বিধি নিষেধ এর জেরে বন্ধ রয়েছে পর্যটন ব্যবসা স্বাভাবিকভাবেই সমস্যায় পড়েছেন এই ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা তাই আগামীতে এই বিধি নিষেধ থেকে যাতে পর্যটন শিল্পকে ছাড় দেওয়া হয় তার আবেদন জানিয়ে এই বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ির তথা উত্তরবঙ্গের সাতটি পর্যটন সংস্থা মিলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন জমা দিলেন জলপাইগুড়ির জেলা শাসকের মাধ্যমে একটি ট্যুরিজম সংস্থার কোয়ার্ডিনেটর সায়ন চক্রবর্তী বলেন করোনাজনিত কারণ বিগত দু বছর থেকে পর্যটন ব্যবসা একেবারেই ধরাশায়ী নতুন করে বিধি নিষেধের কারণে প্রচুর বুকিং বাতিল হয়েছে বলে অভিযোগ তিনি আরো বলেন গত লকডাউনগুলিতে প্রায় সাড়ে তিনশো কোটি থেকে চারশো কোটি টাকা পর্যন্ত ক্ষতি হয়েছে বর্তমান পরিস্থিতিতে এখন প্রায় তিন কোটি টাকা পার ডে ক্ষতি হচ্ছে বলে জানান তিনি ডুয়ার্স হচ্ছে উন্মুক্ত জায়গা যেখানে মানুষ স্বাস্থ্যবিধি মেনে খোলা আকাশে চলতে পারেন ফলে এই ব্যবসার সাথে বিভিন্ন মানুষ অর্থনৈতিকভাবে সমস্যা রয়েছেন যেখানে বিভিন্ন বাজার খোলা রয়েছে সেক্ষেত্রে পর্যটন কেন্দ্রগুলি যাতে খোলা হয় তার দাবি জানান তিনি আমরা যাওয়ালে পিঠ থেকে যাওয়ার পরে জাস্ট একটু আমরা দাঁড়ানোর একটা সুযোগ পেয়েছিলাম কোভিড সিচুয়েশনে উঠে যাওয়ার পরে কিন্তু আমরা এখনও ঠিক দাঁড়ানোর আগে আবার লকডাউন আমাদের এই ঘোষণা হয়ে গেল সেটা আমাদের পক্ষে খুব একটা মানে কষ্টকর ব্যাপার হয়েছে মানে সংসার চালানো গাড়ির কিস্তি দেওয়া গাইডদের সংসার চালানো মানে সবাই যারা জড়িত অতপ্রতভাবে তাদের খুব একটা খারাপ জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি মূর্তির নেচার গাইড কিরণ শর্মা বলেন যদি বিধি নিষেধের ছাড় দেওয়া হয় তাহলে আমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করব ভরা পর্যটন মৌসুম ছিল পর্যটকদের প্রচুর বুকিং ছিল দু বছর ধরে এই সিচুয়েশন হ্যান্ডেল করার পরে বর্তমানে এখন আর অবস্থা নেই পর্যটন ব্যবসায়ী বা সমগ্র পর্যটন ফ্র্যাটার্নিটির আর ঘুরে দাঁড়ানো সেই কারণে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ার কাছে আমাদের আবেদন আমাদের প্রেয়ার যে উনি এই ব্যাপারে বিবেচনা করেন যেখানে শপিং মল সিনেমা হল বা রেস্টুরেন্ট খোলা রয়েছে বাজার দোকান ঘাপাট খোলা রয়েছে সেই ক্ষেত্রে পর্যটনের ক্ষেত্রে পর্যটনের যে কোনো পর্যটন স্থলে একসাথে খুব কম ভিড় হয় আরেক ব্যবসায়ী বিপ্লব দে বলেন খুবই সমস্যার মধ্যে রয়েছে 
কোভিড পরিস্থিতি উঠে যাওয়ার পরে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়েছিলাম কিন্তু ফের বিধি নিষেধের কারণে সমস্যায় পড়তে হয়েছে সংসার চালানো গাইডদের বেতন দেওয়া প্রভৃতি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ট্যুরিজম খুলে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি যেহেতু এক একটি পরিবার নিয়ে জঙ্গলে ঘুরতে আসেন তাই সেক্ষেত্রে সংক্রমণের সম্ভাবনা খুবই কম বলে জানান তিনি সব কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পঞ্চাশ শতাংশ চল্লিশ শতাংশ ষাট শতাংশ করে খোলা আছে সেইভাবে যদি পর্যটনও পঞ্চাশ শতাংশ করে যদি খুলে দেওয়া যেতে পারে আমরা আমাদের তরফ থেকে একটু কথা দিতে পারে যে আমরা পুরো স্বাস্থ্যবিধি মেনেই কাজ করব দিলীপ রায়ের প্রতিবেদন সিসিএন তরাই টুয়ার সংবাদ বেকার যুবক যুবতীদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থান ও স্বনির্ভরতায় জোর দিয়েছে রাজ্য সরকার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেকার যুবক যুবতীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ করে তুলতে ফের উদ্যোগ নিল জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন বৃহস্পতিবার থেকে পশ্চিমবঙ্গ স্কিল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির মাধ্যমে স্টুয়ার্ড ও ফ্রন্ট অফিস অ্যাসোসিয়েট বিষয়ে প্রশিক্ষণের সূচনা হল এদিন জেলা সদরের কদমতলা মিনি বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন রবীন্দ্র তীর্থ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে এই দুটি কোর্সের সূচনা করলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক অশ্বিনী রায় সাথে ছিলেন উৎকর্ষ বাংলার নোডাল অফিসার অনুষ্কা ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য আধিকারিকরা এদিন প্রতি প্রচলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় উৎকর্ষ বাংলার নোডাল অফিসার বলেন প্রথম পর্যায়ের প্রশিক্ষণ অনেক আগেই শেষ হয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ে স্টুয়ার্ড ও ফ্রন্ট অফিস অ্যাসোসিয়েটের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে করোনা বিধি মেনে প্রতি ব্যাচে ত্রিশ জন বেকার যুবক যুবতী প্রশিক্ষণ নেবেন প্রশিক্ষণের সময়সীমা পঁচাত্তর দিন বলে জানা গিয়েছে এদিন প্রশিক্ষণরত যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থান ও স্বনির্ভরতার বিষয়ে অবহিত করান পরে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অতিরিক্ত জেলাশাসক অশ্বিনী রায় বলেন প্রশিক্ষণ শেষে একশো শতাংশ কর্মসংস্থানের সুযোগ মিলবে তবে উৎসাহীরা নিজে থেকেও স্বনির্ভর হতে পারবেন তিনি আরও বলেন এই জেলায় পর্যটন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে স্থানীয় মানব সম্পদের সঠিক ব্যবহার করতে চাইবেন শিল্পোদ্যোগীরা সে কারণেই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষতার প্রয়োজন রয়েছে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট লেভেল থেকে যেটা হয় সেটা আমরা আজকে শুরু করলাম আজকে রবীন্দ্র তীর্থের মাধ্যমে শুরু হলো রবীন্দ্র তীর্থতে আমাদের দুটো কোর্স আমরা আপাতত চালু করলাম হোটেল স্টারশিপ আর হচ্ছে যত রবীন্দ্র তীর্থ রবীন্দ্র তীর্থ হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্লেসমেন্ট দেবে বিভিন্ন হোটেল হোক হোম স্টে হোক বা যেগুলো আমাদের জেলাতে হোক বা জেলার বাইরে হোক যেখানে ওনারা প্লেসমেন্ট দেবেন সেটা ইনস্যুর করানোর এগ্রিমেন্ট আমরা করেছিল ওদের সাথে প্রচুর এখানে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট প্রপোজাল সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে আমাদের জেলার ছেলেমেয়েদের চাকরি হোক এটা অল টাইম আমরা চাইবো ক্যামেরায় পিনাকি শিলের সাথে অভিষেক সেনগুপ্তের প্রতিবেদন সিসিএন তরাই টুয়ার সংবাদ নিয়ে নেব ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল জলপাইগুড়ি এবং সংলগ্ন অঞ্চলের একমাত্র সিবিএসই স্বীকৃত দ্বাদশ শ্রেণীর স্কুল যেখানে প্রত্যেক শিক্ষক শিক্ষিকা সিবিএসই দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এছাড়া এনইপি টোয়েন্টি টোয়েন্টির অন্তর্ভুক্ত সমস্ত পদ্ধতি পালন করে ছাত্রছাত্রীদের গুণাবলীকে প্রস্ফুটিত করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য থাকছে রেমিডিয়াল ক্লাস সাপোর্ট ক্লাস এক্সট্রা ক্লাসের বন্দোবস্ত কোনো রকম অতিরিক্ত টিউশন ফিস ছাড়াই পড়াশোনার পাশাপাশি শিশুদের সামগ্রিক বিকাশে সাহায্য করে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল আদি যোগাযোগ করুন নাইন সিক্স থ্রি ফাইভ সেভেন থ্রি ডাবল ওয়ান এইট ফোর এবং এইট ওয়ান সিক্স সেভেন জিরো এইট সিক্স ফাইভ ডাবল জিরো এই দুটি নাম্বারে সীমা অটোমোবাইল এবং সীমা অটো কেয়ারের তরফে সকলবাসীকে জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা আপনাদের প্রিয় সীমা অটোমোবাইল নিয়ে এসেছে ইয়ামাহার বিভিন্ন অত্যাধুনিক বাইকের বিপুল সম্ভার এখানে পাবেন ইয়ামাহা আর ফিফটিন এফসেড এস ভি থ্রির নতুন এডিশন ফ্যাসিনো রে রেডার এম টি ফিফটিন এবং এফসেড টোয়েন্টি ফাইভ মডেলের ইয়ামাহা গাড়ি একই প্রতিষ্ঠানে সীমা অটো কেয়ারে পেয়ে যাবেন আপনার মনের মতো সুযোগই পাবেন সুযোগে সিক্সানের সকল মডেল অ্যাক্সেস ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ এবং সুযোগে বার্কম্যান সীমা অটোমোবাইল এবং সীমা অটো কেয়ারে রয়েছে লো ডাউন পেমেন্ট এবং লো ইন্টারেস্টে গাড়ি ক্রয়ের সুবিধা রয়েছে এক্সচেঞ্জ অফারও প্রতি গাড়িতে রয়েছে ক্রয়ের ওপর নিশ্চিত উপহার তাই মনের মতো ইয়ামাহা এবং সুযোগী গাড়ি কিনতে আজই আসুন আমাদের শোরুমে আমাদের ঠিকানা পান্ডেপাড়া মৌবাজার জলপাইগুড়ি
আনন্দ সংবাদ আনন্দ সংবাদ জলপাইগুড়ি আয়রন টাওয়ার শহরবাসীর জন্য নিয়ে এলো পুজো ধামাকা অফার জিন্দাল কোম্পানির যে কোনো প্রকার কালার্ড প্রোফাইল শিট ক্রয়ের উপর থাকছে দশ শতাংশ ছাড় এছাড়াও বেঙ্গল টাইগার আয়রন পাইপ পিকচার শিট এবং অন্যান্য সকল প্রকার আয়রন সামগ্রী পাবেন হোলসেল রেটে আমরাই সুপ্রসিদ্ধ জিন্দাল কোম্পানির জলপাইগুড়ির একমাত্র অথরাইজ ডিলার তাই যে কোনো প্রকার আয়রন শিট এবং পাইপের জন্য আপনি নির্ভর করতে পারেন আমাদের ওপরে আপনার ঘর ঈশ্বরের দান জিন্দাল ইন্ডিয়া ঘরে লাগান আমাদের ঠিকানা জলপাইগুড়ি আয়রন টাওয়ার রায়কতপাড়া নিয়ার কালী মন্দির ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্রের বিপরীতে এবার পুজোয় ছোটদের মনপসন্দ পোশাকের বিপুল সম্ভার নিয়ে হাজির কিডস হাউস এখানে শূন্য থেকে ষোলো বছর ছেলে মেয়েদের জন্য নামি দামি ব্র্যান্ডের নানা ধরনের লেহেঙ্গা শাড়ি হট প্যান্ট থ্রি কোয়ার্টার টপ জিন্স স্পেশাল ব্র্যান্ডেড কিডস আইটেম মিলবে এখানে নটখট টি টফি জু লিটল ফানের মতো নামি দামি কোম্পানি স্পেশাল কিডস কালেকশন আমাদের বিশেষত্ব বিভিন্ন রকমারি কালারের মনপসন্দ ডাঙ্গিও পাবেন এখানে তাই দেরি না করে আজই আসুন আপনার প্রিয় কিডস হাউসে আমাদের ঠিকানা কিডস হাউস দিনবাজার নেয়ার জীবন প্রকাশ মেডিসিন জলপাইগুড়ি জলপাইগুড়ির সব থেকে বিলাসবহুল চিরাকদের ব্যাংকুয়েট হল এখন নতুন রূপে নতুন সাজে বিয়ে অন্নপ্রাশন জন্মদিনই হোক বা কোনো অফিস মিটিং পুরো শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এই হলে রয়েছে লিফটের সুবিধা কার পার্কিং লন থেকে শুরু করে খাওয়া দেওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে থাকছে প্রাইভেট রুম এবং ফুল ফার্নিশড বেডরুমের সাথে লজিং এর সুবিধা আর এই সমস্ত সুবিধা থাকছে আপনার সাধ্যের মধ্যে তাহলে আপনার বাড়ির পরবর্তী অনুষ্ঠান বা লজিং এর জন্য আজই বুক করুন চিরাকতে ব্যাংকুয়েট হল বজ্রাপাড়া পাহাড়পুর জলপাইগুড়ি যোগাযোগ করুন নাইন এইট থ্রি টু জিরো সিক্স এইট নাইন এইট ওয়ান অথবা সেভেন ডাবল জিরো ওয়ান সিক্স জিরো সিক্স সেভেন এইট থ্রি এই নম্বরে ठिकाना धूमधामे साथ पालित है दिन की पीठे पुली पायस इत्यादि खबर पशापी नाना पुजो आचार तो थे এর মধ্যে সরা পিঠে অন্যতম সেটি তৈরির জন্য লাগে সরা তাই পৌষ পার্বণে একটু বিক্রির আশায় বিভিন্ন মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার করে সরা কিনে বিক্রির আশায় জলপাইগুড়ি দিনবাজার ফুলের ওপর বসেছিলেন সরা ব্যবসায়ীরা কিন্তু সেই গুড়েও বালি জলপাইগুড়ির কোতলি থানার পুলিশ এসে ব্রিজের ওপর থেকে তাদের উৎখাত করে অভিযোগ তার পাশাপাশি নেওয়া হলো পাল্লা পাথর সহ বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী এ বিষয়ে সরা বিক্রেতা চরণ দাসী পাল জানান পুলিশ প্রত্যেকবার তাদেরই উৎখাত করে ব্যাংক থেকে অনেক টাকা লোন নেওয়া হয়েছে সেই লোন দিয়ে সরা কিনেছেন বিক্রির আশায় বসেছিলেন ব্রিজের ওপর কিন্তু পুলিশ তাদের সেখান থেকে দাঁড়িয়ে দিল এতে অনেক ক্ষতি হবে বলে জানান তিনি পাচারের আগে ছ কোটি টাকা মূল্যের প্রাচীন মূর্তি উদ্ধার গোপন সূত্রের খবর পেয়ে বাগডোগরা এলাকার একটি চা বাগানে হানা দেয় স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ ও বাগডোগরা থানার পুলিশ জানা গিয়েছে সেখানে মূর্তিটির লেনদেন করা হচ্ছে সেই সময় মূর্তি সহ হাতে নাতে দুজন ব্যক্তিকে অ্যারেস্ট করা হয় ধৃত ব্যক্তির নাম মোহাম্মদ ইসমাইল ওরফে বাপ্পা বাড়ি রাজগঞ্জে এবং অরুণ মন্ডল বাড়ি হলদি বাড়ি দুজনকে অ্যারেস্ট করে বাগডোগরা থানায় নিয়ে আসা হয় অপরদিকে সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ পথ দুর্ঘটনায় মৃত বনকর্মীর পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন শিলিগুড়ির এক 
সমাজসেবী বুধবার ওই পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি তাদের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দেন তিনি গত মাসে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান অস্থায়ী বনকর্মী স্বপন রাও তিনি লাটাগুড়ি রেঞ্জের বড়দিকি পিঠে কর্মরত ছিলেন এদিন বড়দিকি বনবস্তিতে মৃত বনকর্মীর বাসভবনে যান শিলিগুড়ির সমাজসেবী অনিন্দিতা চ্যাটার্জি মৃত বনকর্মীর পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলেন তিনি পরে মৃতের স্ত্রীর হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দেন অনিন্দিতা দেবী ওই অসহায় পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাসও দেন তিনি মোর বি কোনো কাম না খেয়েছেন বাগান টাগান মেজে মে কোন জায়গা কামাবো আর মোর শুয়া এখান তো দিদি দিই চালাতে অনিতা দিদি শিলিগুড়ি কারে কেউ ওইখানে আমি বহুত মাদের কারাতে তো যাই হোক সপনের পরিবারে আমি এসেছি শিলিগুড়ি থেকে আমি ওই পরিবারে যতটা সম্ভব আমার পক্ষে যেইভাবে পারবো দাঁড়াবো ওর ছেলে মেয়ে দুটো আছে ওদের পড়াশোনা এই দায়িত্বটাও আমারই কারণ আমার মেয়েও আছে আমার এরাও আমার ছেলে মেয়ে তো ভাইয়ের ছেলে মেয়ে মানে আমারও ছেলে মেয়ে তো এই পরিবারের পাশে করোনাকালে আয়ের পথ হারিয়েছেন অনেকেই কাজ হারানো যুবক যুবতীদের বেতের কাজ শেখিয়ে স্বনির্ভর করতে চান শহর জলপাইগুড়ির মহিলা বেত শিল্পী আয়না দাস সরকারি স্তরে জমি আর সহায়তা পেলে লক্ষ্য পূরণ হতে পারে তার সিসিএন তরাই ডুয়ার্স চ্যানেলে সম্প্রচারিত এই খবর দেখে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন রাজগঞ্জ বিধায়ক খগেশ্বর রায় শহরের সিঁড়িস্তলায় মহিলা বেদ শিল্পী আয়না দাসের বাড়ি গিয়ে তার সাথে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন রাজগঞ্জের বিধায়ক সিঁড়িস্তলায় এক চিলতে কারখানায় বেতের শৌখিন সামগ্রী বানান আয়না দাস বড় ছেলে বাবুয়া দাসও সহায়তা করে এই কাজে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যায় তাদের তৈরি সামগ্রী এক সময় রাজ্য সেরা বেদ শিল্পীর শিরোপাও পেয়েছিলেন আয়না দাস বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন সরকারের স্তরে সহায়তা আর জমি পেলে কারখানা গড়ে কাজ হারানো বেকার যুবক যুবতীদের বেতের কাজ শিখিয়ে স্বনির্ভর করে তুলতে চান তিনি তার এই আবেদনে সাড়া দিয়েছেন রাজগঞ্জ বিধায়ক আমাদের প্রতিবেদন দেখে বিধায়ক খগেশ্বর রায় বলেন শীঘ্রই মহিলা বেদ শিল্পীর বাড়ি গিয়ে তার পরিকল্পনা শুনবেন তিনি তার তরফে যতটা সম্ভব সহায়তা করবেন বলে জানিয়েছেন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায় যেটা আপনাদের মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে আয়না দাস সিঁড়িস্তলায় যেটা আছে নিশ্চয়ই কাল বা পরশু আমি নিজে ভিজিট যাব গিয়ে যদি দেখি ওখানে কোনো সরকারি খাদ জমি যদি পাওয়া যায় নিশ্চয়ই তার উপকারতে তার শিল্পটাকে বাঁচানোর জন্য এবং শিল্প মানে শুধু ও নিজের শিল্প না এটা রাজ্যের শিল্প উত্তরবঙ্গের শিল্প এই বাঁচানোর জন্য নিশ্চয়ই আমরা চেষ্টা করব তাকে কিছুটা সরকারি জমি দেওয়ার জন্য ক্যামেরায় পিনাকি শিলার সাথে অভিষেক সেনগুপ্তের প্রতিবেদন সিসিএন তরাই টুয়ার সংবাদ নিয়ে নেব ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন ভর্তি চলছে ভর্তি চলছে নতুন শিক্ষাবর্ষে শিশুদের ভর্তি নেওয়া হচ্ছে নার্সারি থেকে চতুর্থ শ্রেণী শিশু মঙ্গল বিদ্যালয় কামারপাড়া জলপাইগুড়ি আপনার শিশুর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য যোগাযোগ করুন আমাদের বিদ্যালয় অফিসে ফোন করুন সেভেন জিরো সিক্স থ্রি টু ফোর থ্রি নাইন থ্রি নাইন অথবা এইট ওয়ান জিরো ওয়ান ডাবল টু এইট ওয়ান এইট নম্বরে What a lovely day. Huh? Sir, 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 sir. Fuel tank leak. We have to land. But where do we go? The car is on the road. But sir, this road is very low. This road is not going to be able to get it. No, it's not going to be able to get it. Sir, sir, fuel leak. It's not going to be able to get it. It's not going to be able to get it. It's not going to be able to get it. It's not going to be able to get it. Sir, what did you say? Do you have to get it? 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 उटी <laughs>
আপনার প্রিয় বাড়ির ইন্টেরিয়র এবং এক্সটেরিয়র সাজসজ্জার সম্পূর্ণ সলিউশন নিয়ে এসেছে ডোরস অ্যান্ড ডোরস এখানে আপনি পাবেন প্লাস্টিকের দরজা কাচের দরজা মেইন ও পার্টিশন দরজা বিভিন্ন রকম জানালা পার্টিশন ফ্লোর সিলিং স্টিল রেলিং এছাড়াও আপনি পাবেন মডিউলার কিচেন চিমনি ল্যাডার এসিপি ও আরও অনেক কিছু অত্যাধুনিক ডিজাইনের ফ্যাশনেবল এবং টেকসই দরজা জানালা এবং অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে মনের মতো ঘর সাজাতে আজই চলে আসুন আমাদের ঠিকানা ডোরস অ্যান্ড ডোরস কদমতলা দুর্গাবাড়ির বিপরীতে জলপাইগুড়ি যোগাযোগ করুন এবং এই নম্বরে ফিরে এলাম বিরতির পর এখন বিস্তারিত সংবাদ জলপাইগুড়ি ফার্মেসি কলেজে সাধারণভাবে কোভিশিল্ড কোভ্যাক্সিনের টিকাকরণের পাশাপাশি প্রিকশন বা বুস্টার ডোজ দেওয়া হলো বৃহস্পতিবার সব মিলিয়ে প্রায় একশো জনকে এদিন এই কেন্দ্র থেকে টিকা দেওয়া হয় বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রের খবর জলপাইগুড়ি ফার্মেসি কলেজের টিকাকরণ কেন্দ্রে প্রতিদিনই চলছে ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ অনলাইনে স্লট বুকিং এর মাধ্যমে প্রতিদিন ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে মূলত ফ্রন্ট ওয়ার্কাররা প্রথম সুবিধাপ্রাপ্ত হিসেবে বুস্টার ডোজ পাচ্ছেন যে সমস্ত সরকারি কর্মচারী শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষাকর্মী গত বিধানসভা ভোটে ভোটকর্মী হিসেবে করোনার টিকা পেয়েছিলেন ফ্রন্ট লাইন ওয়ারিয়র হিসেবে তারা এখন সকলেই প্রিকশন ডোজ বা বুস্টার ডোজ পাবেন কোউইন অ্যাপে তাদের নামের পাশে এফ এল ডাব্লু দেখাচ্ছে আজকে আমাদের এখানে ওটা বুস্টার না প্রিকশন ডোজ ওটা হলো আপনার যে প্রিকশন ডোজ ওটা তার সাথে আপনার এক নম্বর ডোজ সব মিলে আমাদের এখানে আজকে একশোটা হলো আর লোকজনের মাঝে তো এটা নিয়ে ওই যে ভীষণ আগ্রহ আছে সবাই আসছে ওই যে কোভ্যাক্সিন কোভিশিল্ড আমাদের এখানে ওটাই দেওয়া হচ্ছে সকাল সাড়ে দশটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত আমরা এখানে কোভ্যাক্সিন দিচ্ছি এবং দুপুর একটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত হচ্ছে কোভিশিল্ড চলছে অমিত বণিকের প্রতিবেদন সিসিয়ান তরাই ডুয়ার সংবাদ দারিদ্র দূরে ঠেলে দিয়েছিল শিক্ষা থেকে শিক্ষকদের তৎপরতায় ফের স্কুলমুখী হল স্কুল ছোট ছাত্রী একসময় পরিবারের দারিদ্রতার কারণে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছিলেন ময়নাগুড়ির ভুসকাডাঙ্গা ভোলানাথ উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী লিলি সরকার বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তৎপরতায় আবারও ওই বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় সে বর্তমান করোনা পরিস্থিতির কারণে বিদ্যালয় বন্ধ থাকলেও বাড়িতেই পড়াশোনা করছে সে কিন্তু পড়াশোনা আবার শুরু করলেও পিছু ছাড়ছে না তাদের পরিবারের দারিদ্রতা ছাত্রী লিলি সরকার বলেন পরিবারে আমরা অনেক বোন বাবার রোজগারে কোনো মতে সংসার চলে টিউশন পড়তে পারি না শুধু আমি না আরো তিন বোন পড়াশোনা করে তাদেরও একই অবস্থা আমাদের লেখাপড়া জামা কাপড় ও খাওয়া খরচ জোগাতে বাবার পক্ষে একা সম্ভব নয় তাই কেউ যদি আমাদের পরিবারে সাহায্য করে খুব ভালো হয় বাবা একা কাজ করে আর আমরা সাত বোন এগুলো নিয়ে অসুবিধা হয় একা লোক কাজ করে এটাই বলছে এখন স্যার যদি তুই স্কুলে ভর্তি হইস তোর সুযোগ সুবিধা এখন আমরাই দেখে নেব তোর কোনো অসুবিধা হবে না এখন যদি সরকার থেকে যদি কিছু দেয় আমাদের ওটাই না সুবিধা হয় এতগুলো লোক আমাদের লিলের মা লক্ষ্মী সরকার বলেন স্বামী গাড়ির মেকারের কাজ করেন সংসারে একমাত্র উনি উপার্জনক্ষম ব্যক্তি কোনো মতে সংসার চালান তার মধ্যে আমার সাত মেয়ে তিন মেয়ের বিয়ে দিয়েছি বাড়িতে এখনো চার মেয়ে পড়াশোনা করছে লিলি দশম শ্রেণীতে রিনা নবম শ্রেণীতে টিনা ষষ্ঠ শ্রেণীতে এবং দিশা দ্বিতীয় শ্রেণীতে লেখাপড়া করে তাদের লেখাপড়া সহ অন্যান্য খরচ যোগাতে হিমশিম খাচ্ছি আমরা যার দরুন মাঝখানে লিলিকে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয়েছিল লিলির মা আরো বলেন শিক্ষকদের কথায় আবারও স্কুলে ভর্তি হলো ঠিকই কিন্তু মেয়েকে টিউশন পড়ানোর পয়সা নেই এমত অবস্থায় সরকার যদি সাহায্য করে তাহলে খুবই উপকৃত হব এখন একা লোক কাজ করে এতগুলো বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে চলা সমস্যা কি সমস্যা হচ্ছে টাকা পয়সার সমস্যা টাকা পয়সা থাকলেই না প্রাইভেট পড়ানো যায় করা এখন কি ভাববো সরকার থেকে সুযোগ সুবিধা যদি কিছু দেয় তাহলেই না সমস্যা সমাধান হবে দিলীপ রায়ের প্রতিবেদন সিসিএন তরাই টুয়ার সংবাদ বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের অন্যতম পৌষ পার্বণ রাত পোহালেই পৌষ সংক্রান্তি ঘরে ঘরে তৈরি হয় রকমারি পিঠে পুলি 
কিন্তু আগের সেই আমেজ এখন আর নেই এমনটাই জানান ময়নাগুড়ি ব্লকের এলাপাকড়ির বয়স্করা তাদের বক্তব্য আগে পৌষ মাস পড়লেই বাড়ি বাড়ি সাজু সাজো রব পড়ে যেত সংক্রান্তির অনেকদিন আগে থেকেই ঢেকে কিংবা ছাম গাইনার শব্দ শুরু হতো তবে বর্তমানে তার শোনাই যায় না পিঠে দৌড়ের বেশ কিছু উপকরণও এখন দুষ্প্রাপ্য হয়ে গিয়েছে সবকিছুই কৃত্রিম হয়ে গিয়েছে তবে আগের মতো না হলেও দিনটিকে পালন করতে তারা ভোলেননি এলাকার উষারানী দাস ফুলমালা মন্ডল লক্ষ্মী বসা প্রমুখ বয়স্কাদের কথায় পিঠে দৌড়ের উপকরণও আগের মতো পাওয়া যায় না এখন পাওয়া গেলেও কেনা দুঃসাধ্যকর শুধু তাই নয় গ্রামের মহিলারা আগে জোটবদ্ধভাবে পিঠে বানানোর কাজ করত কেউ ঢেকি বা ছামকার্নের ধান ভানত কেউ বা আবার চাল গুঁড়ো করত সকলেই একসাথে পিঠে দৌড়ির কাজে হাত লাগাত বর্তমানে হাতে গোনা দু একজনের বাড়িতে ঢেকি বা ছাম গাইন থাকলেও সেগুলো ব্যবহারই হয় না পরিশ্রমের কারণে বর্তমান প্রজন্ম এ নিয়ে মাথাও ঘামায় না তাছাড়া চালের গুঁড়ো থেকে পিঠে এখন সবই বাজারে রেডিমেড পাওয়া যায় কিন্তু ছাম গাইন বা ঢেকি কুটা চালের গুঁড়োর পিঠের স্বাদের সঙ্গে এগুলোর তুলনা হয় না তাই এক প্রকার আক্ষেপের সুরেই তারা বলেন আগে পৌষ পার্বণের আনন্দটাই ছিল একেবারেই আলাদা আমাদের আসে আমরা যার যার বাড়িতে নাই ডেকি ওরা নিয়ে আসে আমাদের এইখানে কুটে মানে আগের মতনে করি কিন্তু এখন যার যার মতন করতেছি আগে যেমন সবাই এক জায়গায় করতাম এখন যার যার মতন করতেছি নিয়মটা তো পালতে হবে বছরে একটা দিন এগুলো খাইতে হবে এখন পাওয়া যায় দাম বেশি কেনাও হয় না এখন যেগুলো আছে ওগুলো দিয়ে মেকাম দিতে হয় আমাদের বাড়িতে তো সামগান নাই এখন বছরে একটা দিন গুঁড়ো করি ওই জন্য কেনাও হয় না সামগানের এখন যে দাম ওগুলো হয় না সব তো এখন মিলে করি ওই জন্য এদের বাড়িতে আসে এই ফুলমলা দিয়ে বাড়িতে এইখানে নিয়ে আসি বছর বছর এইখানে ভাঙ্গে নিয়ে যাই উৎপল সেনের প্রতিবেদন সিসিএন তরাই টুয়ার সংবাদ এখন সারা দিনের আবহাওয়ার খবরা খবর নিয়ে শুরু করছি মৌসুম সংবাদ বৃহস্পতিবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল তেইশ দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা তেরো দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সকাল আটটা তিরিশ মিনিটে ছিয়ানব্বই শতাংশ বিকেল পাঁচটা তিরিশ মিনিটে একাশি শতাংশ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এক দশমিক চার মিলিমিটার শেষ করার আগে আজকের সংবাদ শিরোনাম আরও একবার ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা দোমোহনী সংলগ্ন দক্ষিণ মৌয়ামারি এলাকায় দুর্ঘটনায় লাইনচ্যুত বিকানের এক্সপ্রেসের বেশ কিছু বগি চাপা আতঙ্ক এলাকায় উদ্ধার কাজে প্রশাসন শহর জলপাইগুড়িতে বাড়ছে করোনা সংক্রমণের ঘটনা বৃহস্পতিবার নতুন করে আক্রান্ত চুরাশি অতিমারের ঊর্ধ্বমুখী গ্রাফে উদ্বেগে পুরসভা জলপাইগুড়িতে কর্মমুখী প্রশিক্ষণে জোর জেলা প্রশাসনের জেলা সদরের স্টুয়ার্ড ও ফ্রন্ট অফিস অ্যাসোসিয়েটের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ সূচনা করলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক এখনকার মতো খবর এ পর্যন্তই ফিরে আসব নির্ধারিত সময়ের সঙ্গে থাকুন সিসিএন তরাই টুয়ার সংবাদ নিবেদনে দিশারি নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার শিক্ষান্তে চাকুরি সহায়তা দীর্ঘ বছর ধরে সুনামের সাথে উত্তরবঙ্গ তথা জলপাইগুড়িতে আমরাই কর্মসংস্থান মুখী নার্সিং ট্রেনিং এর মাধ্যমে সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সন্ধান দিয়ে চলেছি বিষয়ে জানতে যোগাযোগ করুন নাইন এবং নাইন এইট থ্রি টু ফোর ফোর টু এইট থ্রি এইট নম্বরে